é relativamente fácil para o homem exercer um controle sobre seu corpo. Ao menos sobre uma certa parte de seus movimentos. Porém, é menos fácil estabelecer o domínio mental sobre seus impulsos e desejos vitais. Ainda que isso seja perfeitamente possível. Sei que controlar os pensamentos é mais difícil, porque o homem, por ser primordialmente uma criatura de energia mental, se identifica com os movimentos de sua mente e não pode, de repente, dissociar-se e permanecer à margem e livre dos redemoinhos e turbulências da torrente mental. Não obstante, o domínio sobre a própria mente está perfeitamente dentro das possibilidades de todo aquele que tem a fé e a vontade de empreender esta conquista. As possibilidades do ser mental não são limitadas. Ele pode ser a livre testemunha e o Senhor em sua própria casa. Para empreender esta conquista, o primeiro passo é ter uma mente sossegada. Desassocie-se de seus pensamentos e movimentos mentais. E então, viva com a mente sossegada. O silêncio é sempre uma boa coisa. Porém, ao dizer sossego mental não me refiro a um silêncio completo. Quero dizer uma mente livre de desordem e inquietude, firme, ligeira e contente. Ter uma mente sossegada não significa a ausência total de pensamentos ou de movimentos mentais, mas sim que estes permanecem na superfície e que o interior se sente o ser verdadeiro, separado, observando-os sem deixar-se arrastar. O que ocorre é que quando a paz e silêncio mental, a mente vital trata de precipitar-se para ocupar o lugar e ao mesmo tempo, com o mesmo propósito, a mente mecânica surge com sua gama de pensamentos habituais e triviais. Portanto, é indispensável desapegar-se, apartar-se dos pensamentos e senti-los como separados de si. O barco pode estar na água, mas a água não deve entrar no barco. O aspirante pode viver no mundo, mas o mundo não deve viver dentro dele. Por mente sossegada, Entendo uma mente mental interior que vê os pensamentos acercar-se dela e mover-se em torno. Porém, não se sente a si mesma pensando. Nem se identifica com os pensamentos. Nem os considera sujos.
O sossego é um estado no qual não há quietude nem perturbação. Os pensamentos e os movimentos mentais podem passar. A mente sossegada os observa, porém, em nenhum caso participa da ação ou pede sua tranquilidade. Os pensamentos ou atividades cruzam a mente como um voo de pássaros cruza o firmamento quando o ar está imóvel. Passam sem alterar nada, sem deixar nenhum traço. O importante é livrar-se da invasão habitual dos pensamentos perturbadores, dos sentimentos falsos da confusão de ideias e dos movimentos nocivos. Tudo isso altera a natureza, a obscurece e cria obstáculos. O que se deve fazer é ter o cuidado de recusar e calar esses intrusos, de modo que ao menos, durante a meditação, a paz e o sossego da mente e do ser vital estejam completos. A melhor maneira de conseguir fazê-lo é mantendo uma vontade forte e silenciosa. Esta vontade é a vontade da alma por detrás da mente. Quando a mente está em paz, quando permanece em silêncio, pode perceber-se a presença da alma. Também silenciosa, separada da ação da natureza. Não é uma coisa indesejável para a mente desaparecer no silêncio, estar imóvel e livre de pensamentos. Uma vez que ao silenciar a mente é quando se produz uma descida completa de uma vasta paz procedente do alto. E nesta vasta tranquilidade, a realização do eu silencioso que está acima da mente estende-se por todas as partes de sua imensidão. Uma grande onda de calma e a consciência constante de uma vasta e luminosa realidade. Tal é precisamente o caráter da realização fundamental da verdade suprema em seu primeiro contato com a mente e a alma. Não se pode pedir um melhor começo nem melhor fundamento. É como uma grande pedra sobre a qual se pode construir o resto. 